మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మార్నింగ్ కొంత కలవరం కనిపిస్తుంది మళ్ళీ కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద పనిచేస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో కూడా డౌజోన్స్ ఇండెక్స్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టంతో ముగిసింది సో కరోనా వైరస్ మరణాలు పదిహేను వందలకు చేరాయి అలాగే ఈ వైరస్ బారిన పడ్డవారి సంఖ్య అరవై నాలుగు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కి చేరింది సో కరోనా వైరస్ ఏదో జస్ట్ ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినా కాదు ఇది మరికొన్ని నెలల పాటు దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి ఇంకా ఇది ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో చూడాలి బట్ దీని ప్రభావం మాత్రం ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద కనిపిస్తుంది ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఒక థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ లాభంతో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో అది బహుశా ఈ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఏ బయింగ్ కావచ్చు నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ మనకు చూసాం థౌజండ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ క్యాష్ మార్కెట్లో బయింగ్ చేశారు అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ షార్ట్స్ ఫ్యూచర్స్లో షార్ట్ సెల్ చేశారు సో ఒకసారిగా ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ మనం అనుకున్నాం నిన్న టూ డేస్లో షార్ట్ పొజిషన్స్ని కవర్ చేసుకొని సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్న లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ చేరాయి బట్ నిన్న మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సో షార్ట్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్స్లో క్యాష్లో కొంటున్నారు ఇది ఒక ట్రెండ్ మనం గమనించాల్సింది సో ఈ నేపథ్యంలో మన మార్కెట్స్ నిన్న ఓవరాల్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని కొంతమేరకు అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయి అండ్ ఆఫ్కోర్స్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ మాత్రం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ లోయెస్ట్ లెవెల్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఇవాళ మనకు సుప్రీంకోర్టులో టెలికామ్ కంపెనీస్ ఏజీఆర్కి సంబంధించి మళ్ళీ అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూస్ అంటారు ఏజీఆర్కి సంబంధించి మాడిఫికేషన్ పిటిషన్ని వేశాయి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అంతకుముందు వేసిన రివ్యూ పిటిషన్స్ కొట్టివేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక లాస్ట్ ఎఫర్ట్గా ఈ మాడిఫికేషన్ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది దీని మీద సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ విచారణ జరిపి నిర్ణయం వెలువరించబోతుంది ఈ నేపథ్యంలో టెలికామ్ కంపెనీస్ టెలికామ్ స్టాక్స్ లైమ్లైట్లో ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ వోడాఫోన్ ఐడియా అలాగే ఈ టెలికామ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువగా ఉన్న బ్యాంక్స్ లైక్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఐడిఎఫ్సి కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఎస్బీఐ హాస్ గాట్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు టెలికామ్ కంపెనీస్ సో ఇది ఇవాళ థీమ్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇటు టెలికామ్ అండ్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఈ రెండు లైమ్లైట్లో ఉండబోతున్నాయి సో ఇవాళ మనం ఒక పాజిటివ్ వార్త కూడా చూస్తున్నాం నారాయణమూర్తి గారి సనిల్ల రిషి సునక్ ఆయన నారాయణమూర్తి గారి సనిల్ల ఆయన బ్రిటన్కి కొత్త ఆర్థిక మంత్రిగా నియమితులయ్యారు సో యూకే క్యాబినెట్లో ఇప్పుడు ఇద్దరు మంత్రులు ఉన్నారు మనకు ఇండియన్ ఆరిజిన్స్ సం సంబంధించిన వాళ్ళు సో విచ్ ఈజ్ ఏ ప్రౌడెస్ట్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ది ఇండియన్స్ మన వాళ్ళు ఇతర దేశాల ప్రభుత్వాల్లో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు అండ్ మార్కెట్ సంబంధించి మాత్రం ఒక కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే నిన్న మనం చూసాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నిన్నటి హై నిఫ్టీకి సంబంధించి అలాగే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఒక సపోర్ట్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంది అదర్వైజ్ కొంత రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ కొనసాగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక బ్రేక్ డౌన్ వస్తుందా లేకపోతే షార్ట్ కవరింగ్ వైపు ఒకవేళ ఎఫ్ఐఎస్ కనుక మొగ్గు చూపితే మేబీ మళ్ళీ నిఫ్టీలో ఒక అప్ ట్రెండ్ బట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ షుడ్ బీ క్రాస్డ్ అప్పుడు మాత్రమే ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది సో మనకు ఒక స్టాక్ టు వాచ్ డిమార్ట్ ప్రమోటర్స్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్ని వాళ్ళు అమ్మకానికి పెట్టనున్నారు ఇవాళ ఓఎఫ్ఎస్ అంటాం ఆఫర్ ఫర్ సేల్ సో ఓఎఫ్ఎస్ రూట్లో ఎందుకంటే మొన్న క్యూఏపి చేశారు క్యూఏపి తర్వాత తప్పనిసరిగా ఓఎఫ్ఎస్ ఉంటుందని మార్కెట్ ఊహించింది ఎందుకంటే ప్రమోటర్స్ స్టేక్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించుకోవాలి ఈ ఓఎఫ్ఎస్ ద్వారా వాళ్ళ స్టేక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సెబీ నిబంధనల ప్రకారం ప్రమోటర్స్కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఈక్విటీలో స్టేక్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అందుకోసమే వాళ్ళు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అదర్వైజ్ డిమార్ట్ ఈజ్ ఎ డీసెంట్ పెర్ఫార్మర్ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ లేట్ అందరం చూస్తున్న అంశం ఇది ఇక మార్కెట్ సంబంధించిన అంశాలపై మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం రవీంద్ర గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు సో ఇవాళ ఫ్రైడే వీకెండ్ అలాగే వీక్లీ ఆప్షన్స్కు సంబంధించి వాళ్ళ మొదటి మొదటి రోజు కాబట్టి ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ మీద ఐ థింక్ లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్గా చూస్తే ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం చూసామండి మనం సో
మేబీ ఒక డిప్ వస్తే కొనొచ్చు అని అనుకున్నాం ఐ థింక్ ఇట్ హాస్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ నిన్న ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ లోలో మనం కొనలేకపోయినా కూడా ప్రాబ్లీ స్టాప్ లాస్ చూస్తే కనుక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైంటీ వన్ కింద క్లోజింగ్ వేసే స్టాప్ లాస్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రిస్క్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఈ స్టేజ్లో బట్ అగైన్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ తో ట్రేడ్ చేయాలి ఎందుకంటే కనుక ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేబీ ఒకవేళ అది కొంచెం వేరే ఫిజిలౌట్ అయినాయి అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లీ మార్కెట్స్ లో సెల్ ఆఫ్ అనేది చాలా తీవ్రంగా రావచ్చు కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఎందుకంటే మనం రెసిడెన్స్ పాయింట్ దగ్గరలో ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి టాప్ లో ఉన్నాం కాబట్టి సెల్లింగ్ వస్తే కొద్దిగా స్టీప్ కరెక్షన్ ఉండే ఛాన్సే ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఈ స్టేజ్ లో బయోన్ డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ట్లీ ట్వెల్వ్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ టూ దగ్గర మనకి టార్గెట్ లాగా వీ షుడ్ ట్రేడ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనం చూసాం నిన్న కూడా అనుకున్నాం మనం థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ నాట్ నైన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అదొక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది మేబీ ఆ సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే అగైన్ మనకి త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంది అప్ సైడ్ అని అనుకున్నాం సో ఆ కోలో ఐ థింక్ వీ టెన్ టు వ్యూ ద సేమ్ థింగ్ మేబీ థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ నెక్స్ట్ ర్యాలీ వస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం ఐ థింక్ సైడ్ వేస్ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్అౌట్స్ రావడం చూసాం సో ఎస్పెషల్లీ ఎఫ్ఎంసిజీ అండ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ వీటిల్లో కొద్దిగా బయింగ్ రావడం చూస్తున్నాం మనం మేబీ ఆ సెక్టర్ ని ఫోకస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొక స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక మల్టీ మంత్స్ హై బ్రీచ్ అవడం చూసాం సో ఆ స్టాక్ ఈజ్ మెక్డోవెల్స్ సో ఈ స్టాక్ మనకి సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర బ్రేక్అౌట్ రావడం చూసాం అరౌండ్ సెవెన్ టెన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది మేబీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఈ స్టాక్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దీని స్వింగ్ హై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హై చూస్తే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హై చూస్తే కనుక ఎయిట్ వన్ సిక్స్ సో యాజ్ హై యాజ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మెక్డోవెల్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఈ స్టాక్ లో కూడా సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చి ఇది సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ వస్తే కనుక అక్కడ మనకి రిస్క్ అనేది థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ అవుతుంది రివార్డ్ అనేది మేబీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మెక్డోవెల్స్ ఒకటి వన్ ఇయర్ కోసం అక్యుమిలేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనతో ఎనలిస్ట్ కుటుంబరావు గారు జాయిన్ అయ్యారు సో కుటుంబరావు ఏమిటి చాలా వార్తలు చాలా హాట్ హాట్గా వస్తున్నాయి బ్లూ మీడియా అంతా కూడా ఒక కోడే కూస్తుంది రెండు వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ని చేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్లో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు గారు తినేశారు అన్న ఒక వార్త ప్రధానంగా మన బ్లూ మీడియా మన బ్లూ మీడియాలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ గుంపు అంతా కూడా కోడే కూస్తున్నారు ఏంటి ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది ప్రెస్ రిలీజ్ కేర్ఫుల్గా చదివిన వాళ్ళకి కాస్త ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పైన ఏమాత్రం అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెస్ రిలీజ్లోనే తెలుస్తుంది ఒక్క రెండు లైన్స్ రెండు పేరాల మధ్యలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిఎస్ శ్రీనివాస్ పైన కూడా రైడ్ చేశారు అని చెప్పి శ్రీనివాస్ గారి దగ్గర ఎంత సీజ్ చేశారు పోని ఏ డాక్యుమెంట్ సీజ్ చేశారు ఏమన్నా మెన్షన్ చేశారా ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఇచ్చారు బయట కేవలం రెండు లక్షల అరవై మూడు వేలు ఆయన ఇంట్లో దొరికింది క్యాష్ క్యాష్ అది కూడా ఏంటి వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ ఉంది ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది మ్యారేజ్ బంగారం కూడా దొరికింది బంగారం కూడా కేవలం పదిహేను తులాలు దొరికింది అది కూడా పెళ్లి కోసం కొనుక్కున్నది రెసిపీలు కూడా ఆయన చూపించారు మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో కాబట్టి ఒక ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అయిన రేట్స్ ఇటు ఢిల్లీలోనూ పూణేలోను మిగతా ఏ అయితే ప్లేసెస్ మెన్షన్ చేశారో విడమర్చి డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చుంటే కనుక ఢిల్లీలో సీజర్ ఎంత అయింది ఏ కంపెనీ డాక్యుమెంట్ ఇది అని చెప్పేసి అని పేర్లు కూడా ఇచ్చుంటే బాగుండేది ఇప్పుడు పేర్లు ఇవ్వకుండా జనరల్ ప్రెస్ రిలీజ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అట్లా ఇచ్చేపాటికి ఏమన్నమాట ఓ కథల పైన పొంకాన పొంకాల కానీ అనమాట ఇంకా మాట్లాడటం చేసేయటం ఇదని చెప్పేసి అని చెప్తాం అన్ని ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ మీద జరిగిన దాడులు అన్ని కలిపి ఇచ్చిన అంకిలు అదే ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ పైన ఆల్ ఓవర్ ఇండియా గత రెండు నెలల నుంచి నడుస్తున్నాయండి దాడులు ఎందుకంటే జీఎస్టీ విభజన అయింది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కాస్త మిస్యూజ్ చేశారు అని చెప్పేసి ఎలిగేషన్స్ ఎక్కడైతే వచ్చినాయో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దాదాపు ఈ
రౌండ్ ట్రిప్ హైయెస్ట్ ఉన్నా కూడా త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి అందులో రాశారు ఆఖరి వరకు లేయర్స్ కింద వేసేసి రెండు కోట్లు దీని వరకు తీసుకొచ్చేసి డబ్బులు విత్డ్రా చేశారండి కామన్ మ్యాన్ కూడా తెలియదండి వాళ్ళ బ్యాంకులో ఆంక్షలు డిమానిటైజేషన్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ విత్డ్రావల్స్ పైన ఎంత పెట్టారు ఏ కార్పొరేట్ అయినా సరే ఏ బ్యాంక్ అయినా వెళ్ళి కోటి రూపాయలు విత్డ్రా చేయగలదా సింగిల్ డేలో కానీ పోని సపోజ్ ఒక వారంలో కోటి రూపాయలు క్యాష్ విత్డ్రా చేయమనండి అకౌంట్లో నుంచి చూపించమనండి బ్యాంకర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ గారా కాబట్టి అర్ధరహితంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేసి ముందే కంక్లూజన్స్కి వచ్చేసి ఏదో అంటే అంతగా అంటే కనుక చేయమనండి సిబిఐనో ఈడీనో కూడా రైట్ చేయమనండి వెల్కమ్ చేస్తాం వెల్కమ్ చేస్తాం ఓపెన్గా అడుగుతున్నాను నేను అందులో నిజంగా చేస్తుంటారు అని అనుకుంటే హైపోతెటికల్ యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ బిజినెస్ జర్నలిస్ట్ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ చేస్తుంటారు అని అనుకుంటే ఆయన పిఎస్ దగ్గర డైరీలో అంకెలు నోట్ చేయించి దొరికిపోయిన విధంగా అంత తెలివి తక్కువ చేస్తారని నేను అనుకోను నేను ఒకటి చెప్తానండి లాల్ కృష్ణ అద్వానీ గారి పేరు జైన్ డైరీస్లో వచ్చినప్పుడే ఊరికి అక్కడ లక్ష్మి అని పెట్టేస్తే లేకపోతే అద్వానీ అని పెట్టేస్తే పలానా మనిషికి ఇచ్చినట్టు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి అని సుప్రీంకోర్టే తెలిసింది అంబానీ పేరు రాలేదా అదాని డైరీలో కానీ రైట్ చేసినప్పుడు ఇదని కాబట్టి ఎవరు వీటిలో ఏంటంటే నిజా నిజాలు అల్టిమేట్లీ మనకు తెలుసు బాగా తెలుసు నేనేమో ఎప్పుడన్నా సీన్ కాదు అసలు మోరోవర్ శ్రీనివాస్ ఈ సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ర్యాంక్ నో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఈస్ ఫూలిష్ అనఫ్ తన ఎసెట్స్ కానీ ఇది కానీ ప్రాపర్ వేలో పెట్టుకోకుండా దట్టు ఎస్పెషల్లీ సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీ అయ్యి ఉండి ఒక శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ అయ్యి ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉంటాడని నేను అనుకోను కాబట్టి డెఫినెట్లీ చాలా సౌమ్యుడు మనిషి చాలా ఓపెన్నెస్ ఉన్నాడు ఒక్క రూపాయి తీసుకునే రకం కాదని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అలాంటి మనిషి పైన ఎలిగేషన్ చేసి ఏదో ముడి పెడదాము మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారితో అంటే మాత్రం టోటల్లీ ఇట్స్ నాన్ సెన్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎనీవే కొద్దిగా బ్లూ మీడియా కంటెంట్ అయితే రెండు రోజులుగా పండగ చేసుకుంటున్నారు ఎనీవే లెట్స్ లీవ్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ది మార్కెట్స్ మార్కెట్స్లో మనం గమనిస్తున్న ఇవాళ టెలికామ్ కంపెనీకి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఈ ఏజీఆర్ కేసు హియరింగ్ ఉంది సో మోడిఫికేషన్ పిటిషన్ మీద సో ఏంటి దాని ఎఫెక్ట్ ఏమాత్రం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఓవరాల్గా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అండ్ టెలికామ్ స్టాక్స్ డౌట్ఫుల్ అని అంటుందండి ఎందుకంటే టెలికామ్ స్టాక్స్ ఆర్డర్లో ఏదైతే రివ్యూ పిటిషన్స్ జనరల్లీ సుప్రీంకోర్టులో చూసినా ఎప్పుడు కూడా రివ్యూ పిటిషన్స్ అడ్మిట్ కాలా ఎక్కడో లక్షలో ఒకటో రెండిట్లోనే కరెక్షన్స్ వస్తాయి అది కూడా ఏమన్నా నెంబర్స్ కానీ ఇటు వర్డ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో క్లారిటీ కావాలంటే అంతే ఇస్తారు కానీ బేసిక్ ఆర్డర్ మాత్రం మారదు బేసిక్ ఆర్డర్ మారినప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ సపోజ్ డిస్మిస్ అయింది అనుకోండి ఆల్రెడీ మూడు రోజుల నుంచి పేపర్లో న్యూస్ వస్తుంది దట్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సెండ్ లెటర్స్ టు ది కంపెనీస్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ మనీ అని చెప్పేసి అని ఈ ఫెటాలు అట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఓడాఫోన్ ఆల్రెడీ ఏదైతే వీక్గా ఉందో ఇంకా వీక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది అండ్ ఎనీవే భారతీయ అయితే ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్ టు పే ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మేము అడుగుతాము ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కాకపోతే ఏదో ఒక విధంగా ఫండ్స్ రేజ్ చేయడానికి చూస్తాము అని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ముందు నుంచి చూసాం బెనిఫిట్ అయ్యేది ఈ ఆర్డర్ వలన ఈ ఫెటాలు నెగిటివ్గా వస్తే కూడా రెండే రెండు కంపెనీ దేశం మొత్తంలో దట్ ఈస్ రిలయన్స్ అండ్ భారతి ఎందుకంటే కస్టమర్ ట్రాన్సిషన్ అనమాట ఓడాఫోన్ దగ్గర నుంచి మొత్తం ఈ రెండు కంపెనీలకే వెళ్తుంది కాబట్టి అండ్ భారతీయ హిస్టారికల్ హైస్కి రావడం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి ఆ ఇష్యూ డిస్కౌంట్ చేసేసింది మార్కెట్ కొంతవరకు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను బట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి విత్ బ్యాంక్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే చాలా వరకు బ్యాంక్స్ ఏదైతే రెండు చేసినాయో సపోజ్ బ్యాంక్ రప్సి దిశగా కనుక ఇటు ఓడాఫోన్ వెళ్ళి ఇట్లా చేస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఎన్పీఎస్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది అండ్ మూర్ ఓవర్ నిన్న చూసాం ఇండియా రేటింగ్స్ కానీ వేరే ఇద్దరు రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ చెప్పటం కొత్త ఆర్బీఐ పాలసీ స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఫర్ బ్యాంక్స్ తో లిక్విడిటీ పొజిషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్కి అదర్ కంపెనీస్కి అని చెప్పేసి అని స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది వాళ్ళ బ్యాంక్ స్టాక్స్ పైన కొంత ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మాత్రం ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్న లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న డెలివరీ వాల్యూమ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ బెట్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే అండి అలాగే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సిబిఐలు ఈడీలు రైడ్లు లేకపోతే వేల కోట్ల రూపాయల కూ
శ్రీ పండితారాజుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం అందరికీ బాలు గారు ఎస్పీబీ ఇలా తెలిసిన మన గాన గాంధర్వులు మాత్రం ఎందుకు మినహాయింపు నెల్లూరులో తన సొంత గృహాన్ని అది కూడా నెల్లూరు నడిబొడ్డులో ఉన్న తన సొంత గృహాన్ని కంచి కామపో కామకోటి పీఠం నిర్వహణలో ఒక వేద పాఠశాలకి ఇచ్చివేశారు సో ఇటువంటి ఒక విలువైన గ్రహ గృహాన్ని సమాజ సేవ కోసం ఇచ్చేయడం అనేది చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం ఇంతటి మహత్ కార్యానికి పూనుకున్న ఆ మహనీయునికి మనం అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియచేద్దాం అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం జగత్ సృష్టి సంరక్ష సంహార కార్యత్కలాహిం పంచభూతాత్మ దేవదేవా శివ పృథ్విజలవాయునాకాశ తేజో విలాస మహేష ప్రభో సో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ జగద్గురు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి వారి సమక్షంలో ఈ వితరణ కార్యక్రమం జరిగింది ఆ మహానుభావుడికి బాలు గారికి అందరి తరఫున అభినందనలు ధన్యవాదాలు మార్కెట్స్ పరిస్థితికి వద్దాం సో మనకి చంద్రవర్మ ఫస్ట్ మెయిల్ పంపించారు రిలయన్స్ రిటైల్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన సో ఒక ఆర్ఏఎల్ షేర్కి నాలుగు రిలయన్స్ రిటైల్ షేర్స్ ఇస్తారన్న వార్త వచ్చింది ఆయన యాభై ఆర్ఏఎల్ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఈ అలాట్మెంట్ రానున్న నేపథ్యంలో ఏమైనా దీని ప్రభావం షేర్ ప్రైస్ మీద ఉంటుందా దేని పెద్దగా ఉండదండి ఆల్రెడీ డిస్కౌంటెడ్ అది ఎప్పుడు ఏజీఎంలోనే చెప్పేశారు కాబట్టి అనమాట అది ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది పెద్ద డిస్కౌంట్ చేంజ్ ఉండదని అనుకోండి ఓకే కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ సతీష్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో నమస్తే అండి అపోలో ట్రైకో ట్రై కోచ్ అండి అపోలో ఫైవ్ రూపీస్ బెటర్ ఫండమెంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాయి అపోలో షేర్ ట్రై కోర్స్ టిఆర్ఐ సిఓఏసి ట్రై కోర్స్ ఓకే సో ఓన్లీ బిఎస్సి లిస్టెడ్ సార్ ఓకే ఏంటి అపోలో ట్రై కోర్ట్ ట్యూబ్స్ అనే కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ మనకు సుమారుగా నాలుగు వందల యాభై నాలుగు రూపాయల దగ్గర ఉంది దే ఆర్ ఇన్ టు కమాడిటీ ట్రేడింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేటగిరీలో ఉంది ఇండస్ట్రీ కేటగిరీ ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తుంది బేసికలీ లో లిక్విడిటీ కంపెనీ అండ్ ఆపరేటెడ్ కంపెనీ అండి నేను అనుకోవటం మాత్రం అవాయిడ్ చేయమని అంటాను ఎందుకంటే పెరిగింది పెరిగింది కూడా అండ్ వెరీ లిమిటెడ్ వాల్యూమ్స్ తోటి మీరు వాల్యూమ్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఎప్పుడు పాతిక వేలు ముప్పై వేలు అట్లా వాల్యూమ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం రిస్క్ బెట్టే అవుతుంది అండ్ ఒక్కసారిగా లాస్ట్ ఇయర్ ఏడు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఓన్లీ లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే డిసెంబర్ క్వార్టర్లోనే టూ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ కనిపిస్తుంది సో సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ అండి నమ్మ నమ్మశక్యంగా లేని నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ సో అవాయిడ్ సచ్ కంపెనీస్ ఇంకా చాలా మంచి కంపెనీ నెంబర్స్ వైజ్ చూస్తే అట్రాక్ట్ అవటం తేలికండి ఎందుకంటే దాదాపు ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చూపించారు ఈపీఎస్ ఒక క్వార్టర్కే సిక్స్ రూపీస్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఈపీఎస్ వస్తున్నట్టు అనమాట ప్రొజెక్షన్ ఉంది బట్ టిల్ ఫర్దర్ స్టడీ చేసే వరకు మాత్రం అవాయిడబుల్ అంటారు తర్వాత కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు రవి హలో హలో అడగండి రవి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నేను రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఫీచర్స్ ముప్పై మూడు ఇరవై సెల్ చేశాను సార్ బై చేయండి టాటా గ్లోబల్ మనం చూసాం రికమెండ్ చేసిన దగ్గర నుంచి దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ జంప్ అవటం కూడా చూసాం స్టాక్ బట్ స్టిల్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ అప్గ్రేడ్ అనమాట ఎనీ డిక్లైన్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినప్పుడు అనమాట ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫర్దర్ గెయిన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ అనదర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందండి రామ్కో సిస్టమ్ బదులు మాత్రం డెఫినెట్లీ వేరే మేజర్ ఏదన్నా మీరు ఐటీ కంపెనీస్లో ఉందాం అనుకుంటే కనుక టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ దానికి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు కానీ ర్యామ్కో అంత ప్రిఫర్ చేయనండి విజయవాడ నుంచి వెంకట్ లైన్లో హలో సార్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి అడగండి వెంకట్ సార్ వరుణ్ బేవరేజెస్ వరుణ్ బేవరేజెస్ తీసుకోవచ్చు అలాగే కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ వరుణ్ బివరేజెస్ కూడా నేను అనుకోవటం కొంచెం రిస్క్ బెట్టే అవుతుందండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మన్ పర్సన్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఒకటి ఏమి నడుస్తుందంటే ఈ బివరేజెస్ కంపెనీస్లోనూ వీటన్నిటిలో కూడా ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైనా జీఎస్టీ ఈవేషన్ సైన్ ఇయ్యా అని చెప్పేసి అని ఆ ఫియర్ అన్నోన్ ఫియరే కంపెనీ ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంది బట్ అన్నోన్ ఫియర్ తోటి కంపెనీస్లో కొంచెం 
జంప్ రావటం అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది కేఈఐ స్లోలీ ఇక్కడ నుంచి బై చేయటానికి ఆలోచించవచ్చు డిసపాయింటింగ్ ఉంది కొంచెం ఫియర్ ఉందండి సెక్టార్ వైజ్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ లైక్ మనకి ఇది వరకు ఫార్మర్లో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే కనుక ఏ నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తుందని భయం అన్నట్టు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా బెవరేజెస్ కంపెనీలు అంటే ఎస్పెషల్లీ బాటిలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అనమాట బేసికల్లీ కోక్ కానీ పెప్సీ కానీ ఇట్లా ఇట్లా అన్నిటికీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ ఈ బాటిలింగ్ కంపెనీస్లో ఎక్సెసివ్ విభజన అయిందని చెప్పేసి అంటే ఇది నడుస్తాం హర్షిణి మెయిల్ పంపించారు యూపీఎల్ ఫిబ్రవరి సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ ఉందట ఎలా ఉంటుంది ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది స్టాక్ అయితే అప్ ట్రెండ్ లో ఉందండి ప్రస్తుతం ఓన్లీ థింగ్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ ఎయిటీ దాకా లాస్ట్ టెన్ డేస్ లోనే పెరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి పెరగడం అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ దగ్గర ఉన్నారు ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది అండ్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ జనవరి నైన్త్ హై అది సో సిక్స్ వన్ ఫోర్ దాటెళ్లే ఛాన్స్ అయితే ఇమీడియట్లీ కనపట్టలేదు సో ఏమాత్రం మీకు కాల్ ఆప్షన్ రేట్ టు రేట్ ఉంటే ఎగ్జిట్ అవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా గంటా వెంకటరమణ అడుగుతున్నారు ఐఆర్సిటిసి నిన్న లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది టాప్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందట డౌన్ డౌన్ ట్రెండ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా టెక్నికల్స్ పక్కన పెట్టమంటానండి కంపెనీస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ ఇంకోటి మనం చూసాము ఆ మోడల్లో ఏంటంటే ఇది వరకు టికెటింగ్కి మీకు ఫ్రీగా ఛార్జ్ చేసేవారు ఇప్పుడు టికెటింగ్కి ఏంటంటే మీరు ఐఆర్సిటీస్ ద్వారా వెబ్సైట్ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే నామినల్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఛార్జెస్ ఈవెన్ వన్ రూపీ రేపు పెంచినా కూడా కంపెనీ ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా పెరుగుతుంది రైల్ నీర్ డివిజన్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది అది వాటర్ డివిజన్ క్యాపిటివ్ మార్కెట్ కాబట్టి స్టాక్ కెన్ ఇక్కడి నుంచి కూడా డబుల్ అయ్యే ప్రాస్పెక్ట్ నేను రూల్అవుట్ చేయనండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అశోక్ లేలాండ్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ గురించి చెప్పమంటున్నారు కొనొచ్చా ఇక్కడ వీక్గా ఉందండి స్టాక్ అయితే అవాయిడ్ చేయమంటే వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మల్టీ క్వార్టర్స్ వైజ్ చూస్తూ ఉంటే మన క్వార్టర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ అనమాట ఏదో బార్గెయిన్ డెట్ క్యాట్ బౌన్స్ కింద వస్తుంది అని చెప్పేసి అని కొంటాం కూడా అవాయిడబుల్ దాని బదులు పాజిటివ్ కౌంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాంటి కౌంటర్స్ కట్టడం బెటర్ ఎఫ్ అండ్ జీవిత అడుగుతున్నారు క్యామ్లిన్ ఫైన్ సైన్సెస్ లాస్లో ఉన్నారట లాస్ బుక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హోల్డ్ చేయమంటానండి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ పెర్ఫామ్ అగైన్ తర్వాత శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఎన్టీపీసీ గురించి నూట పద్దెనిమిది రూపాయల్లో ఉన్నాయి సెల్ ఆర్ హోల్డ్ డెఫినెట్లీ సెల్ అనే చెప్తాం అండి ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పిఎస్యూస్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఎన్టీపీసీ కానీ హెచ్పీ బీపీ ఇవన్నీ కూడా న్యూస్ బేస్డ్ ర్యాలీస్ తప్ప మిగతా ఏం చామ్ అయితే లేదు ఓన్లీ థింగ్ వన్ ట్వంటీ దాకా రావచ్చు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడ ఎగ్జిట్ అనే చెప్పొచ్చు మధుసూదన్ వైజాగ్ నుంచి మీరు ఏదైనా షేర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు పక్కన పేరు వేయండి ఈవెన్ ఇంత లైవ్లో ఇంత ఫాస్ట్గా మన హడావుడిగా ఎక్కువ వీలైన ఎక్కువ స్టాక్స్ కవర్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఈ పక్కన పేరు లేయడాలు తీసివేయడాలు ఇదంతా చాలా శ్రమతో కూడుకున్న వ్యవహారం చేయలేం కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసాధ్యమైన పని అక్కడికి వీలైనంత వరకు వేస్తున్నాం సో దయచేసి గమనించండి జాగ్రత్తగా కొంచెం చెవులు రిక్కించి వెంటనే అంతకు మించి వేరే మనం చేయగలిగిన లేదా అండ్ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ అండి నేను ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దే ఇస్ నో ప్రోగ్రామ్ కంపేరబుల్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది కంట్రీ నేషనల్ ఛానల్స్ కూడా చేయవు వాళ్ళు ముందే ఈమెయిల్ తెప్పించుకొని ముందే ఫోన్లో ఆ స్టాక్ పేరు కనుక్కొని అప్పుడు తాపీగా వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు సో దానికంటే మనం చేస్తున్న పని చాలా లాఘవంగా చేస్తున్న పని ఇది యావరేజ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ స్టాక్స్ కవర్ చేస్తాం అండ్ నేను ఎనలిస్ట్లు పాపం టైం కూడా ఎక్కువ ఇవ్వను ఆలోచించేంత వ్యవధి కూడా ఇవ్వను వాళ్ళు ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఏదో ఏదో అంటారు కదా బజర్ రౌండ్ లేకపోతే మన గేమ్ షోస్లో ఉంటాయి కదా అటువంటి రౌండ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది సో దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు నలభై రెండు రూపాయలు ఉన్నాయట అశోక్ కుమార్ దగ్గర హోల్డ్ చేసా వీటిని డెఫినెట్లీ ఆ ప్రైజ్ వస్తే కనుక ఎగ్జిట్ అనేది చెప్తానండి ఉన్న స్టాక్ని కూడా మన స్వింగ్ లో థర్టీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ట్వంటీ నైన్ కట్ అయింది అంటే కనుక ఐ థింక్ మేబీ బిలో టెన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అప్ సైడ్ ఒకవేళ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అలాగే సువేన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఉన్నాయి థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ లో ఏం చేయాలి వీటిని హోల్డ్ అనే అంటానండి ఎందుకంటే ఇంకా రెండో స్టాక్ కూడా లిస్ట్ అవ్వాలి అవ్వనంతసేపు ద